ان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تبع بهداه اما بعد সকল প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য দরুদ এবং সালাম শান্তির ধারা বর্ষিত হোক প্রিয় নবী মুহাম্মদ মোস্তফা আলাইহিস সালাওয়াত ওয়া তাসলিমের উপর এবং তার সকল আলো আসহাব সকলের উপর আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহিম আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহিম সম্মানিত ভাই বন্ধুগণ হজ ইসলামের এমন একটি ইবাদত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার এমন একটি নির্দেশ যা ইসলাম নামক স্থাপনার ইসলাম নামক বাড়ির ফাউন্ডেশনের পাঁচটি খুঁটির অন্যতম একটি খুঁটি গুরুত্বপূর্ণ একটি খুঁটি ইসলাম নামক বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে যে পাঁচটি খুঁটির উপরে তার ভেতরে একটি গুরুত্বপূর্ণ খুঁটি হলো হজ হজ এমন একটি ইবাদত এই ইবাদতে শারীরিক এবং অর্থনৈতিক উভয় ধরনের ইবাদত রয়েছে শরীর এখানে খাটতে হয় আবার পয়সাও খাটাতে হয় তাহলে শারীরিক এবং অর্থনৈতিক উভয় ধরনের ইবাদতের সমাবেশ হলো হজ এই হজ একটি প্রেমময় ইবাদত আল্লাহ সুমাহতালা কোরআনে করিমে যত কাজের নির্দেশ আমাদেরকে করেছেন সলাতের নির্দেশ বা অন্য অনেক ইবাদতের নির্দেশ করেছেন সেই নির্দেশগুলোর ভাষা আর হজের ব্যাপারে আল্লাহ সুমাহতালা যে নির্দেশ করেছেন তার ভাষার ভেতরে বৈচিত্র্য আছে ব্যতিক্রম একটা ভিন্ন ধরনের একটা আবেদন আছে আল্লাহ বলেছেন ওয়ালিল্লাহ আলান্না সে হিজ্জুল বৈতি মানিস্তাতা আইলি সাবিলা যে ব্যক্তির সামর্থ্য আছে যার সাধ্য আছে তার জন্য আল্লাহর ঘরে গিয়ে হজ আদায় করা এটা আল্লাহর পাওনা বান্দার কাছে আল্লাহর পাওনা আল্লাহর হক ভাষাটা একটু আবেদনময়ী একটু প্রেমময় হজের এবাদতটাই আসলে প্রেমময় আল্লাহ সুমাতালা যাদেরকে তৌফিক দিয়েছেন তারা বলতে পারবেন যে ইসলামের যে সমস্ত ইবাদতের নগদ স্বাদ বান্দা খুব সহজেই অনুভব করে তার ভিতরে একটা হলো হজ অতএব এই হজ ফরজ হওয়ার পরে কোনো অবস্থাতেই বিলম্ব করা উচিত নয় নবী আলাহ সাল্লাম এক হাদিসে এটাকে মেয়েদের জন্য জেহাদ সমতুল্য বলেছেন জেহাদ আল্লাহ রাস্তা জেহাদ করলে সেটার যেরকম সওয়াব এই হজের সেরকম সওয়াব আল্লাহ রাস্তার জেহাদ আর এই হজ এই দুইটাকে তুলনা করা হয়েছে রীতিমতো অতএব এই হজের ব্যাপারে গাফলতি করা উচিত নয় যাদের ফরজ হয়ে গেছে কাদের উপরে হজ ফরজ জীবনে বালেক হওয়ার পরে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরে যে কোনো সময় হজের মৌসুমে পরিবারের বড়বসন রেখে নিজে হজ করে আসবে এতটুকু সামর্থ্য থাকলেই তার উপরে হজ ফরজ অনেক লোক আছেন যারা কোনো এক বছর হজ করার মতো অর্থ তার ছিল তখন অল্প পয়সা হজ করা যাইত কিন্তু তিনি করেন নাই অবহেলা বসত বা অন্য কোনো কারণে তাহলে তিনি যদি পরবর্তীতে হজের ফিস বেড়ে যাওয়ার কারণে বলেন যে এখন তো আমার সামর্থ্য নাই তাহলে তিনি কি পাবেন না এই ফরজের আদায় থেকে মুক্ত হতে পারবেন না হ্যাঁ কেউ পয়সা ছিল কিন্তু কোম্পানি ছুটি দেয় নেই অন্য কোনো কারণে তার যাওয়ার সামর্থ্য হয় নাই তার কথা ভিন্ন তার কথা ভিন্ন সে যদি এখন সামর্থ্য থাকে যাবে না থাকলে তার জন্য জরুরি না এ হলো হজ ফরজের বিষয়ে মাস আলা নবী আলী সালাতাম বলেছেন তাবে ও বাইন আল হাজি ওয়াল উমরাহ তোমরা হজ এবং উমরা একটা পর একটা করো পালা করে একটা পর একটা করতে থাকো কারণ ফাইন্নাহুমা ইয়ান ফিয়ান ইল ফাকরা কারণ হজ এবং উমরা এগুলো মানুষের দারিদ্র্য দূর করে খুব বেশি অভাব ফিল করছেন হজ করেন উমরা করেন গিয়া ইনশাআল্লাহ অভাব দূর হবে হজ করেছেন এরকম বহু গরিব মানুষ আমাদের দেশে খুঁজে পাওয়া যাবে গ্রামে গঞ্জে জমি জমা বিক্রি করে পয়সা করি অনেক কষ্ট করে জোগাড় করে বছরকে বছর তারপরে যায় হজ করছেন এরকম বহু লোক পাওয়া যাবে হজ করার পরে মানুষের কাছে হাত পাততে হয়েছে এরকম লোকের সংখ্যা আমার মনে হয় হাতে গুনে পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে আমি তো কখনো দেখি নেই অথচ এর বিপরীতে দুনিয়াতে অনেক ভালো হালে ছিলেন কিন্তু এককালে মানুষের কাছে হাত পাততে হয়েছে এরকম লোকের সংখ্যা বহুই আছে আল্লাহর ঘরে হজ করছেন হজ করে গেছেন আল্লাহ সুমাতালা সাধারণত এই লোকগুলোকে আর খুব বেশি অভাবের মুখোমুখি করেন না ব্যতিক্রম দু চারটি থাকতে পারে ভিন্ন কথা অতএব হজ এবং ওমরা এগুলো দারিদ্র বিমোচনের জন্য সহায়তা করে যে পয়সার দিকে তাকাই আপনি হজ করতেছেন না যে পয়সার মায়া আপনি ওমরা করতেছেন না সেই পয়সা বরং আসবে হজ এবং ওমরার মাধ্যমে এটা আমার কথা নয় আল্লাহ নবী আলী ইসলামের ওয়াদা তার কথা অতএব যাদের হজ করা নিয়ে দুদুল্ল মনে আছেন টাকার দিকে ভাবছেন চিন্তা করছেন দুনিয়ার অন্য অনেক অ্যাসেট করবেন গড়বাড়ি করবেন অন্য ধান্দা আছে সেদিকে তাকায়া হজ করতে পারতেছেন না তাদের হজ করার সৎ সাহস 
এবং নেক ইচ্ছা থাকা উচিত আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন প্রিয় ভাইয়েরা আমাদের দেশে হজ বিলম্ব করার একটা প্রবণতা দেখা যায় আপনারা খেয়াল করছেন কিনা হজ বিলম্ব করার একটা প্রবণতা দেখা যায় অনেক লোককে দেখবেন হজ করার মতো সামর্থ্য আল্লাহ সাল্লা তাকে দিয়েছেন কিন্তু করেন না কেন করেন না এর অনেকগুলো কারণ আমাদের দেশে মানুষ দর্শায় থাকে অনেকে বলে থাকেন যে নিজের বিবাহের উপযুক্ত মেয়ে থাকলে তাকে বিবাহ না দিয়ে হজ করা যাবে না এটা সম্পূর্ণ মন গড়া কথাবার্তা কর্ণ এবং হাদিসের কোথাও এটা বলা হয় নাই আপনি বিবাহের উপযুক্ত মেয়েকে রেখে বিদেশ যেতে পারেন সেখানে কোনো মাস আলা কেউ বলেন আপনাকে বিবাহের উপযুক্ত মেয়েকে রেখে বিয়ে মেয়ের বিয়ে না দিয়ে ঘর করেন লাখ লাখ টাকা খরচ করে সেখানেও আপনাকে কেউ মাস বাধা দেয় নাই মাস আলা বানো আট মাস আলা শোনায় না কিন্তু হজ করতে গেলে তখন বলে যে বিবাহের উপযুক্ত মেয়েকে রেখে কি করা যাবে না হজ করতে যাওয়া যাবে না এটা মন গোড়া কথাবার্তা মেয়ের বিয়ের সাথে হজের কোনো সম্পর্ক নাই এককালে মানুষ জাহাজে করে আসতেন হজ করার জন্য হজ করতে যিনি যাবেন তিনি আর ফিরে আসবেন এরকম আশা অনেক সময় থাকতো না খুব জটিল ছিল হজের সফর তখন হয়তো মানুষ বিবাহ সাদী দেওয়ার ব্যবস্থা থাকলে তাড়াতাড়ি দিয়ে যাইতেন যাতে করে পরবর্তীতে মেয়ের অসুবিধা না হয় বাচ্চারা বিপদে না পড়ে সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু তাই বলে ওইটার দিকে তাকায় হজ আটকা রাখা বিলম্ব করে রাখা হজ না করা এর কোনো সুযোগ ইসলামী শরীয়তে নেই আপনি যেহেতু একটা লম্বা সফরে যাচ্ছেন আপনার জিম্মাদারি কাজগুলো শেষ করে যান সেটা ভালো দিক বাট ওইটার দিকে তাকায়া আপনি হজকে কি করতে পারবেন না বিলম্ব করতে পারবেন না অনেকে হজ করেন না বলেন যে আমি দেনাদার কথা ঠিক যে ব্যক্তি মানুষের কাছে তার দেওনা দেনা আছে মানুষের পাওনা আছে তার কাছে সেই ব্যক্তির জন্য পাওনা পরিশোধ না করে হজ আদায় করতে যাওয়া উচিত নয় কিন্তু মানুষের পাওনা বিভিন্ন ধরনের আস কিছু পাওনা আছে সিস্টেমিক্যাল পাওনা আপনি লোন নিয়েছেন একজনের কাছ থেকে মাসে মাসে দিচ্ছেন এবং কিস্তিতে দিচ্ছেন এবং সেটা দিবেন চুক্তিতে আবদ্ধ আছেন তো সেটা দিতে থাকবেন এর মাঝে আপনি হজও করতে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই আরেকটা হলো যে একজন মানুষ কথার কথা শ্রমিক অথবা যে কেউ আপনার কাছে একজন দোকানদার আপনার কাছে টাকা পাবে কোনো তার কাছ থেকে আপনি সময়ও নেন নাই বাতে সে আপনাকে সময়ও দেয় নাই বা সময় অনুযায়ী আপনি দিবেন সেরকম কোনো ব্যবস্থাও নাই এমত অবস্থায় তার টাকা না দিয়ে আপনি হজ করতে আসছেন এরকম মানুষ বহু আছে অনেক শিল্পপতি আছে আমাদের দেশে অনেক ব্যবসায়ী আছে যারা হজ করতে আসে অথচ তাদের শ্রমিকদের বেতন বাকি অথচ তাদের কাছে মানুষ লাখ লাখ টাকা পাবে সেই টাকা হজ না করে ওই টাকাটা দিলেও অন্তত কিছু লোকের দেনা শোধ হয় বিশেষ করে একবারের পরে বারবার যারা হজ করে তাদের জন্য তারা কোনো অবস্থাতেই জায়জ নাই দেনা আটকা রেখা মানুষের হজে আসা আর যার জীবনে প্রথম হজ তিনি যদি সিস্টেমিক্যাল দেনা হয় পাওনাদারের সাথে তার একটা মানে চুক্তি থাকে আলোচনা থাকে একটা বুঝাপড়া থাকে যে হ্যাঁ তোমার দেনা আমি অমুক তারিখে দেবো এত বছর পরে দেবো এত মাস পরে দেবো বা এভাবে দেবো এবং সে সিস্টেমে থাকে হজ করাতে তার উপরে প্রভাব না পড়ে তাহলে ইনশাল্লাহ এরকম দেনা রেখে হজ করাতে অসুবিধা নাই অনেকে হজ করেন না আরেকটা অজুহাতে সেটা হলো যে হজ করলে আর কোনো খারাপ কাজ করা যাবে না এত অল্প বয়সে হজ করে ফেললে তখন তো আমি ফেসাদে পড়ে যাব মুশকিলে পড়ে যাব যে আর কোনো আকাম কুকাম করা যাবে না অতএব আরও কিছুদিন আকাম কুকাম করে নিই তারপরে হজ করব অনেকে এরকম বলেন অনেক তরুণ জোয়ান মানুষ আল্লাহ পয়সা করে দিয়েছেন হজ করতে বললে বলে যে হুজুর আর একটু পরে আর একটু পরে এখনও সময় হয় নাই এখন হজ করলে হজ ধরে রাখতে পারবো না হজের মর্যাদা কি করতে পারবো না ধরে রাখতে পারবো না আমি বলি কে বলছে আপনাকে যে হজ করলে কুকাম করা যাবে না হজ করলে খারাপ কাজ করা যাবে না এটা কোথায় পাইছেন আপনি কোথাও নাই কুকাম হজ করলেও করা যাবে না হজ না করলেও করা যাবে কি বলেন হজ না করলে কি গুনার কাজ করা যাবে হজ না করলে কি দাঁড়িয়ে সাজা যাবে হজ না করলে কি সুদ ঘুষের কার বা দুই নম্বরই কাজ করা যাবে যাবে না হজ না করলেও করা যাবে না হজ করলেও করা যাবে না হজ না করে কুকাম করার চাইতে আপনি হজ করেন আল্লাহ তালা আপনাকে কুকাম থেকে কি করেন সরায় হয়তো নিয়ে আসবেন আসাটা আপনার জন্য হয়তো সহজ হয়ে যাবে বিধায় হজকে বিলম্ব করা এই সমস্ত অজুহাতে কোনো অবস্থাতেই উচিত নয় বরং হজ করা উচিত হজের সম্মান ধরে রাখতে পারবো না যদি হজ করি এই জন্য যখন সম্মান ধরতে পারবো ধরে রাখতে পারবো তখন হজ করব সম্মান কখন ধরতে পারবো ধরে রাখতে পারবো বুড়া বয়স এই জন্য বুড়া বয়সে যায় কি করে হজ করে কারণ বুড়া বয়সে আর কুকাম করার শক্তি সামর্থ্য কিছু এমনিও থাকে না অতএব ওই বয়সে যায় একটু হজ করে চলে আসলে হজের আর কি হবে না কোনো অসম্মান হবে না এগুলো নিজের সঙ্গে নিজে প্রতারণা করার সামিল নিজেকে নিজে ধোকা দেওয়ার সামিল আমাদের দেশের এবং ভারতের আমাদের ওই অঞ্চলের হাজিদেরকে দেখা যায় বেশিরভাগ হাজিরা আসেন বুড়ো বয়স 
যে বয়সে এসে হজ ভালো করে করতেও পারেন না হজ কি সেটা ভালো করে বুঝেনও না শারীরিক সাক্ষম সক্ষমতাও থাকে না হজে কষ্ট আছে সেই কষ্ট করার মতো অবস্থা থাকে না ওই বয়সে আসেন কি করতে হজ করতে অথচ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বেশিরভাগ মুসলমান দেশগুলোতে থেকে মানুষ দেখা যায় যে হজে আসে তারা মোটামুটি হজ করার শক্ত শক্তি এবং সামর্থ্য যখন আছে তখন বিধায় হজ যদি জোয়ান বয়সে করার সামর্থ্য কারোর হয় তাহলে এই লোক হলো সৌভাগ্যবান এ হলো হজ করার সবচেয়ে মোক্ষম সুযোগ যে জোয়ানিও আছে পয়সাও আছে এর চাইতে মোক্ষম হজের জন্য আর কোনো সুযোগ হতে পারে না বিধায় জোয়ানকালে শক্তি সামর্থ্য অবস্থাতেই হজ করা উচিত হজ করলে আর খারাপ কাজ করা যাবে না এই কথাটা ঠিক না বরং খারাপ কাজ কোনো অবস্থাতেই করা যাবে না তার সাথে হজের কোনো সম্পর্ক নেই অতএব বিলম্ব না করে নেবেন সৈয়দ সালাম বলেছেন তোমাদের কেউ যদি হজ করার এরাদা করে সেই জন্য হজকে বিলম্ব না করে দেরি না করে কারণ কারণ সে জানে না যে তার জন্য কি অপেক্ষা করছে কোনো মুসিবত কোনো বিপদ দুর্ঘটনা পঙ্গু হয়ে যাওয়া অ্যাক্সিডেন্ট করা অভাব চলে আসা কোন পরিস্থিতি তার জন্য অপেক্ষা করছে সে জানে না অতএব কোনো অবস্থাতেই যেন কেউ হজকে কি না করে বিলম্ব না করে এই জন্য ভাই যে সকল কাজে বিলম্ব করা উচিত নয় খুব দ্রুতই চলে যাওয়া উচিত তার ভিতরে বা করা উচিত তার ভিতরে একটা হলো এ হজ যাদের উপরে হজ ফরজ হয়েছে আল্লাহ সাল্লা তালা তাদের সবাইকে হজ খুব দ্রুত সুন্দর উপায়ে সহি এবং বিশুদ্ধ রূপে করার তফিক দান করুন হজ্জুল মামরুর লেই সালাহুল জেজাউ ইল্লাল জান্না নবী আলাহ সাল্লাম বলেছেন হজ যদি ভালো হয় মাবরুর হজ হয় যে হজে কোনো অপরাধ কর্ম করা হয় না যে হজে হজে কোনো নারী গঠিত অন্যায় করা হয় না সেই হজের বিনিময় শুধুমাত্র কি জান্না অতএব হজের ব্যাপারে কোনো প্রকার বিলম্ব করা উচিত নয় এবং খুব দ্রুতই করা উচিত আর খেয়াল রাখা উচিত যেন হজটা কি হয় হজ যে মাবরুর হয় আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন